überall, wo Dokumente austauscht werden und Dokumente nachher den Prozess anstoßen hinten dran, ähm, ist eine Extraktion etwas, wo, wo Sinn macht. Also, wenn wir ja sehen, was der Mensch macht, ist es nicht anders. Er nimmt das Dokument, er liest, er interpretiert die Informationen, die er liest auf dem Dokument und nachher dann sagt er, okay, ich muss jetzt mit dem Dokument XY muss ich diesen Prozess anstoßen. Und das ist am Ende des Tages ähm, eigentlich das, was wir ja probieren zu digitalisieren, genau der Vorgang. Und was Parashift in diesem Kontext löst, ist eigentlich einfach das, wo wir sagen, wir tun das, was auf dem Dokument draufsteht, tun wir auch, tun wir auch lesen. Und nachher zu interpretieren, übernimmt nachher die Software von Praxis und, und, und Mailrooming-Lösung in die anderen Umsysteme zum Beispiel. Oder eben auch, wie wir sehen, in der Demo als, als, als Zuteilung an andere Mitarbeiter. Ja, indem wir einfach ähm, wir dazu beitragen, dass der Aufwand von der, vom manuellen Verarbeiten ähm, ganz am Anfang von einem Dokumentenprozess ähm, stark reduziert wird. Im besten Fall, wir, wir haben vorhin gesehen, unser, unser Langzeitziel ist, dass wir eigentlich eine autonome Dokumentenextraktion können bereitstellen können. Ähm, wir glauben, das ist, das ist ein sehr, ein grundsätzlich etwas ein sehr Schwieriges, zum technologisch zu erreichen. Ähm, wir stellen uns auf eine relativ lange Reise dort an. Und auf, im, auf dieser Reise können wir eigentlich immer wie weiter Vorteile bereitstellen, die eigentlich das sind, dass man einfach durch den Kunden am Ende des Tages sehr viel weniger manuelle Arbeit hat. Wenn Dokumentenextraktion ernsthaft auf ein nächstes Level gebracht wird, indem wir aber sehr viel mehr Autonomie im Prozess drin haben, dass das die ganze Digitalisierung in Unternehmen wird einen riesen, einen riesen, einen riesen Schub geben. Und auf das schaffen wir am Ende des Tages an.